இப்பொழுதும் ஏப்ரல் முதல் வாரமாக இருக்கிறபடினால் ஆண்டவர் இந்த வருஷத்திலே நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்த வசனத்திலிருந்து தொடர்பாக நாம் ஆண்டருடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த ஆண்டு ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்த வசனத்தை வைத்து அதற்குள்ளிருந்து ஒவ்வொரு மாதத்திலும் நாம் அடுத்தடுத்த காரியங்களை தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகினால் முதலாவதாக இந்த வருஷம் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்த வசனத்தை வாசிப்போம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் யோவான் பதினான்கு பன்னிரெண்டு மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான் இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்தில் ஒரு அற்புதமான வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்கிறார் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான் அப்படிங்கிறார் இவைகளை பார்க்கிலும் பெரிய கிரியைகளை கூட செய்வான் அப்படிங்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் முப்பத்தி மூன்றரை ஆண்டுகள் மனிதனாக வாழ்ந்தார் கடைசி மூன்றரை வருஷங்கள் அவர் பிதாவின் ஊழியத்தை அவர் செய்தார் பிதாவின் கிரியைகளை காண்பித்தார் தன் வாழ்க்கையின் மூலமாக இந்த உலகத்தில் பிதா எப்படி இருக்கிறார் என்பதை அவர் காண்பித்தார் அதன் பிறகு அவர் சிலுவைக்கு போகிறதற்கு முன்பதாக இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போக போகிறேன் ஆகினால் நான் என்னென்ன கிரியைகளை பிதாவை பிரதிபலிக்கும்படி நான் என்னென்ன கிரியைகளை எல்லாம் செய்தேனோ அதே கிரியைகளை என்னை விசுவாசிக்கிற நீங்களும் செய்வீர்கள்ங்கிறார் அதை விட ஒரு லெவல் மேலே கூட நீங்கள் செய்வீங்கன்றார் எவ்வளோ பெரிய ஒரு வாக்கு தத்தம் பாருங்க பிதாவை இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் காண்பித்தார் இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்தில் காண்பிக்கும்படி நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆமேன் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மேலான ஒரு அழைப்பு பார்த்தீங்களா இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்தில் காட்டேன் அவருடைய பிளேஸில் நம்மளை வைக்கிறார் அவரை ரெப்ரசன்ட் பண்ண வைக்கிறார் அவருடைய ஸ்தானத்திலே கர்த்த நம்மை வைத்து அவரை இந்த உலகத்தில் அவரை அறியாத ஜனங்களுக்கு காண்பிக்கும்படி கர்த்த நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான நோக்கம் நம்மை குறித்து ஆண்டவருக்கு இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பத்திலே புதியவருடைய ஆராதனையிலே இந்த வசனத்தை வைத்து நம்ம பார்த்தோம் அதன் பிறகு நாம் ஒவ்வொரு மாதத்திலும் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட காரியங்களை நம்ம பார்த்துட்டே வந்தோம் அவருடைய நிறைவான சந்தோஷம் அவருடைய நிறைவான அபிஷேகம் அவருடைய நிறைவான பரிசுத்தம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச்சில் இந்த மூணு காரியத்தை பார்த்தோம் அவருடைய நிறைவான சந்தோஷத்தை ஜனவரியில் பார்த்தோம் அவருடைய நிறைவான பரிசுத்தத்தை குறித்து பிப்ரவரி மாதம் பார்த்தோம் மார்ச் மாதத்திலே அவருடைய அபிஷேகத்தை குறித்து கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த அபிஷேகத்தை குறித்து பார்த்தோம் இந்த ஏப்ரல் மாதத்திலே அடுத்த முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் எடுத்துக்கொள்வோம் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு மூன்று வசனங்களை வாசிக்கலாம் அவர் திரளான ஜனங்களை கண்ட பொழுது அவர்கள் மெய்ப்பனில்லாத ஆடுகளை போல தொய்ந்து போனவர்களும் சிதறப்பட்டவர்களுமாய் இருந்தபடியினால் அவர்கள் மேல் மனது உருகி தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்களோ கொஞ்சம் ஆதலால் அறுப்புக்கு எஜமான் தம்முடைய அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்றார் இந்த இடத்தில் பார்க்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து திரளான ஜனங்களை பார்க்கிறார் ஒரு பெரும் கூட்ட ஜனங்களை அவர் சந்திக்கிறார் 
அப்பொழுது அந்த ஜனங்களுடைய நிலை அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வேதனை உண்டு பண்ணுகிறது அந்த திரள் கூட்ட ஜனங்கள் மெய்ப்பனில்லாத ஆடுகளாக இருக்கிறாங்க சிதறி போயிருக்கிறாங்க மெய்ப்பனில்லாத ஆடுகளைப் போல சிதறப்பட்டவர்களாய் காணப்படுகிறதுனால அவர்களை பார்த்து மனது உருகினாராம் ஐயோ இவங்களுக்கு மெய்ப்பன் இல்லையே இஷ்டம் போல செதறி போகிறாங்களே ஒரு மெய்ப்பன் இருந்தால் ஒரு கட்டுக்கோப்பாக ஒரு பாதையில் அவன் நடத்துவானே இவ்வளவு ஆடு இருக்குது ஆனால் இந்த ஆடுகளை மெய்க்கிறதுக்கு ஒரு மெய்ப்பன் இல்லையே அதை பார்க்கும்போது இவங்க மெய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளாய் இஷ்டம் போல் இருக்கிறாங்களே இவங்களுடைய நிலைமை என்ன ஆகுமோ ஏன் மனதுருகினார்னு கேட்டிங்கன்னா மெய்ப்பன் இருந்தால் அந்த ஆடுகளை கவனமாய் நடத்துவான் காட்டு மிருகங்கள் வந்து தாக்காதபடி பாதுகாத்து கொள்ளுவான் அதற்கு நல்ல மேய்ச்சல் உள்ளதான புல்வெளியிலே அதை கொண்டு போவான் ஏற்ற நேரத்தில் அதற்கு தண்ணீர் காட்டுவான் அதை பத்திரமாய் பாதுகாப்பான் இத்தனை காரியத்தை செய்து அந்த ஆத்துமாக்கள் அந்த ஆடுகளுக்கான உத்தரவாதத்தை அவன் கொடுப்பான் ஆனால் இந்த ஜனங்களுக்கு மெய்ப்பன் இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இவைகளை இந்த ஜனங்களை போஷிக்கிறதற்கு யாரும் இல்லை இவர்களை பராமரிக்கிறதற்கு யாரும் இல்லை இவர்களை பாதுகாக்கிறதற்கு யாரும் இல்லை இவருடைய ஆத்மாவுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்லையே இவங்க எப்படியோ போய் அழிய போகிறாங்களே மெய்ப்பன் இல்லைன்னா அந்த ஆடுகள் கண்டிப்பாக சர்வை வாகாது ஒரு மெய்ப்பன் இருந்தால் தான் அந்த ஆடுகளுக்கு பாதுகாப்பு அந்த ஆடுகள் பத்திரமாய் பாதுகாக்கப்பட்டு அவர்கள் சர்வை வாகும் பிழைக்கும் இல்லாத பட்சத்தில் மெய்ப்பன் இல்லைன்னா அந்த ஆடுகள் கண்டிப்பாக காட்டு மிருகங்களுக்கு இரையாயிடும் இவைகள் பிழைப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை அதை நினைக்கும் பொழுது இந்த ஆடுகளுடைய நிலைமை என்ன இவங்க எல்லாரும் நரகத்துக்கு போயிடுவாங்களே இந்த ஜனங்களுடைய நிலைமை என்ன இவங்க எல்லாம் நரகத்துக்குள்ள போயிடுவாங்க என்று சொல்லி அவர் அப்படி ஃபீல் பண்ணுறார் அவருடைய மனது உருகி போச்சு கரைந்தது அந்த வேதனையோடு சொல்கிறார் அறுவடை மிகுதி இவ்வளோ ஜனங்களை மெய்க்கிறதற்கு அறுவடை மிகுதி இவ்வளோ ஜனங்களை அறுவடை பண்ணணும் ஆனால் அறுவடை செய்கிறதுக்கு ஆட்கள் இல்லை வேலையாட்களோ குறைவு ஆகையால் அறுப்புக்கு எஜமான் தம்முடைய அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னார் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஜனங்கள் மெய்ப்பனில்லாத ஆடுகளாய் தங்களை மெய்க்கிறதற்கு ஒருவர் இல்லாத ஒரு நிலைமையிலே வாழ்கிற மனுஷர்களை பார்க்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் இருதயம் கரைந்து போகிறது மனது உருகி போகிறார் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது மனதுருக்கம் உள்ள இயேசு புரிதுங்களா மனதுருக்கம் உள்ள இயேசு அபிஷேகத்தினால் நிறைந்த இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தோம் பரிசுத்தத்தினால் நிறைந்த இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தோம் ஆவிக்குரிய நிறைவான சந்தோஷத்தை உடைய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற இயேசு கிறிஸ்து மனதுருக்கம் நிறைந்த ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இதே மனதுருக்கம் தேவ பிள்ளைகளாக இருக்கிற நமக்கும் அவசியம் ஏன்னா அவர் சொல்கிறார் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்த கிரிகளை தானும் செய்வான் அப்படின்னா நான் எப்படி மனதுருக்கம் உள்ளவனாய் இருக்கிறேனோ அப்படி இந்த உலகத்தில் மனிதனாக இருந்த பொழுது எப்படி மனதுருக்கம் உள்ளவராய் நான் வாழ்ந்தேனோ அதே போல மனிதர்களாய் இருக்கிற நீங்களும் கூட ஆத்துமாக்களை குறித்து மனதுருக்கம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் இதுதான் ஆண்டவருடைய எதிர்பார்ப்பு இந்த மெய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகள் அப்படின்னா யார் இதை நமக்கு தெரியும் மெய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளுடைய கண்டிஷன் என்ன இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து வந்து அவங்க சிதறப்பட்டவர்களாக இருந்தாங்கன்னு பார்க்குறோம் அவர் வந்து சிதறப்பட்டவர்களாக இருக்கிறத பார்த்து மனதுருகினார் உண்மையிலேயே மெய்ப்பன் இல்லாத ஒரு ஆடு எப்படி இருக்குன்றதுக்கு வேதத்திலே இன்னொரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் அந்த புத்தகத்தின் கடைசி வசனம் வாசிக்கலாம் அந்நாட்களிலே இஸ்ரவேடிலே ராஜா இல்லை அவன் அவன் தன் தன் பார்வைக்கு சரி போனபடி செய்து வந்தான் இதுதான் மெய்ப்பன் இல்லாத ஆடுடைய நிலைமை அந்த நாட்களிலே இஸ்ரவேலிலே ராஜா இல்லை இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்துவதற்கு ஆண்டவர் ஒவ்வொரு முறை பல திட்டங்களை கருத்த நடத்திட்டு வந்தார் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் முதலாவது பார்க்கும் பொழுது ஆபிரஹாம் இருந்து நம்ம பார்க்கணும் ஆபிரகாமை ஆண்டவர் அழைக்கும் பொழுது மனசாட்சியின் காலமாக இருந்தது அவனுடைய மனசாட்சியின்படி அவர் அவர்கள் வாழணும் அந்த மனசாட்சியின் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய காரியங்கள் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு 
பின்பு ஆண்டவர் அவர்களை நடத்துவதற்கு நியாயாதிபதிகளை ஏற்படுத்தினார் புரிதல நியாயாதிபதிகளை ஏற்படுத்தி அவர்களை நடத்துகிறார் அந்த நியாயாதிபதிகள் இவர்களை நியாயம் விசாரித்தாங்க எதன் அடிப்படையில் நியாயம் விசாரித்தாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே மோசையின் நாட்களிலே அவர்களுக்கு நியாய பிரமாணத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார் அந்த நியாய பிரமாணத்தின் அடிப்படையிலே இந்த நியாயாதிபதிகள் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை நியாயம் விசாரித்து நடத்தினாங்க இதை நியாய பிரமாண காலம் என்றும் சொல்லலாம் அல்லது இதை நியாயாதிபதிகளின் காலம் என்றும் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் நியாய பிரமாண காலத்திற்குள் வருகிற நியாயாதிபதிகளின் காலம் அதுதான் உண்மை அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் போச்சு அந்த நியாயாதிபதிகளின் காலம் முடிவடைகிறது ஒரு இடைவெளி வருது இன்னும் இஸ்ரேவேலிலே ராஜாக்கள் தோன்றவில்லை முதல் ராஜா சவுல் வரணும் அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஜனங்களுடைய மனநிலைமை அவங்களுடைய சூழ்நிலை வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்துச்சுன்னு தான் இப்போ பார்த்தோம் அந்த நாட்களில் இஸ்ரேவேலுக்கு ராஜா இல்லை ஆகினால் அவனவன் தன் தன் மனதிலே சரி போனபடி செய்து வந்தானா அப்படின்னா அவனவனுக்கு எது சரின்னு படுதோ அதை அவன் செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் நல்லதா கெட்டதா நம்ம யோசிக்கல நம்ம செய்யறதுனால யாராவது பாதிக்கப்படுவாங்களா இது தேவ நாமத்திற்கு மகிமையா இருக்குதா ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி இருக்குதா அதெல்லாம் யாருமே கவனிக்கல கவனிக்க என்ன செய்யறான் அவனவனுடைய மனதிற்கு சரி போனபடி செய்து வந்தார்கள் நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு மெய்ப்பன் என்பது ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல ஒரு ராஜா இல்லைன்னு இருக்குது மெய்ப்பன் என்பது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த காலகட்டத்தை அந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு நியாயப்பிரமாணம் இருந்துச்சு மோசையின் மூலமாய் சீனாய் மலையிலே கொடுக்கப்பட்ட நியாயப்பிரமாணம் இருந்துச்சு பத்து கட்டளைகள் இருந்துச்சு போன வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் சீனாய் மலையிலே மோசே நாற்பது நாட்கள் ரெண்டு முறை போயிருந்து அவர் நியாயப்பிரமாணத்தை கொண்டு வந்தார் அப்படிப்பட்ட நியாயப்பிரமாணம் அவர்களுக்கு இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஜனங்கள் அவனவன் தன் தன் பார்வைக்கு ச சரியானபடியும் போனா நல்லா கவனிக்கணும் நியாய பிரமாணம் இல்லாத மனசாட்சியின் காலத்தில் அவனவன் தன் தன் மனதிற்கு சரிப்பட்டபடி போனானா ஓகே ஆனால் நியாய பிரமாணம் இருக்கிறது நியாய பிரமாணத்தின் காலமாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த நியாய பிரமாணத்தை வைத்து கொண்டிருக்கிற இசைவேல் ஜனங்கள் அவனவன் தன் தன் மனதிற்கு சரி போனபடி ஏன் செஞ்சான் ஏன் நியாய பிரமாணத்தின்படி போல நியாய பிரமாணத்தின் காலத்தில் நியாய பிரமாணத்தின்படி வாழ்ந்திருக்கணும் ஆனால் ஏன் இவங்க நியாய பிரமாணத்தின்படி வாழாமல் அவனவன் தன் தன் மனதிற்கு சரி போனான் காரணம் என்னன்னா அந்த நியாய பிரமாணத்தை சொல்லி அவர்களை மெய்க்கிறதற்கு அவர்களை நடத்துவதற்கு ஒரு ராஜா இல்லை அதுதான் அந்த வசனத்துடைய அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம கையில் வேத புத்தகம் இருக்கலாம் ஆனால் வேத புத்தகம் இருக்கிறதுனால எல்லாரும் வேத வசனத்தின்படி வாழ்ந்துட மாட்டாங்க அந்த வேத வசனத்தை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களுக்கு போதித்து அவருடைய குறைவுகளை சுட்டி காட்டி எப்படி வாழக்கூடாது எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களை சரியாய் வசனத்தை போதித்து மெய்க்கிற ஒரு நல்ல ஒரு மெய்ப்பன் இருந்தால் மட்டுமே அவர்கள் கையில் இருக்கிற வேத வசனத்தின்படி ஒருவரால் வாழ முடியும் அவர்களுக்கு நியாயப்பிரமாணம் இருந்துச்சு ஆனால் அதன்படி வாடலை தன் தன் மனதில் எது சரி போனபடி போனாங்க ஏன் ராஜா இல்லை அதன்படி நடத்துவதற்கு ஆள் இல்லை அதே போல தான் இன்றைக்கும் சொல்லுகிறேன் வேத புத்தகம் இருக்கிறது ஆனால் வேத புத்தகம் இருக்கிறதுனால எல்லாரும் வேத வசனத்தின்படி வாழ்ந்து விட போவதில்லை அதை போதித்து கற்றுக் கொடுத்து அதன்படி நடப்பதற்கு அவர்களை நடத்துகிற ஒரு நல்ல மெய்ப்பன் இருக்க வேண்டியது அவசியம் அது இருந்தால் மாத்திரம்தான் இந்த காரியத்திலே ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே தொடர்ந்து வளர முடியும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பாதுகாக்கப்பட முடியும் எந்த பிசாசும் வந்து அவருடைய ஆத்மாவை கொள்ளையடிக்காதபடி கொன்று போடாதபடிக்கு பாதுகாக்கப்பட முடியும் அவர்களை நல்ல மேய்ச்சலுக்குள் நடத்த முடியும் சரியா ஆகினாலே இந்த நேரத்திலும் கூட இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மெய்ப்பன் இல்லை இந்த மெய்ப்பன் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை என்பது என்ன என்றால் அவரவர்களுக்கு தன் தன் மனதிலே எதெல்லாம் சரி போ சரி என்று தோன்றுகிறதோ அப்படி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அப்போ இந்த காரியத்தை பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து மனது உருகுகிறார் இன்றைய காலகட்டத்தை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறதான சமுதாயத்தை யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனை மோசங்கள் நடக்கிறது எத்தனை பாவங்கள் இதுவரையில் எப்பொழுதும் கேள்விப்படாத அளவுக்கு பாவங்கள் அருவறுப்புகள் அசுத்தங்கள் விக்கிரக ஆராதனைகள் மற்றும் பலவிதமான தவறான காரியங்கள் எவ்வளவு தூரம் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே சம்பவித்து கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே மெய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளைப் போல தவறான நபர்களிடத்திலே எத்தனை ஜனங்கள் போய் சிக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் 
இன்றைக்கு எத்தனை போலி சாமியார்கள் எழும்பி ஜனங்களை எவ்வளவாய் வஞ்சித்து கொண்டிருக்கிறாங்க எத்தனை தவறான மனிதர்கள் ஜனங்களை எவ்வளவு தவறான பாதையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை பார்த்தா எவ்வளவு அருவறுப்பு ஆனாலும் கூட ஜனங்கள் அதை பார்த்து அவங்க அதன் பின்னால் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜனங்களுக்கு சரியாய் நடத்தக்கூடிய ஆள் இல்லை சமீபத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு பெண் மதுரையிலிருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க அவங்க யாரும் எனக்கு தெரியாது என்னுடைய நம்பர் அவங்களுக்கு யாரோ கொடுத்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கிட்ட பேசினாங்க அவங்க பார்க்கும்பொழுது அவங்க வந்து ஒரு இந்து குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் ஆனாலும் கூட அவங்களுடைய திருமணத்திற்கு முன்பதாகவே கர்த்தரை குறித்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது கர்த்தரை குறித்து அறிந்து கல்யாணத்துக்கு வளர சில சர்ச்சைகள்லாம் போயிருக்கிறாங்க கர்த்தரை அறிந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஏழு மாதத்துக்கு முன்னால் கல்யாணம் ஆகியிருக்குது ஆனால் அவங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்சனை பிரச்சனையாகி இன்றைக்கி வந்து கணவனும் மனைவியும் பிரிந்த நிலைமையில் இருக்கிறாங்க இந்த ஏழு மாதத்துக்குள்ளே அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அதன் பிறகு எப்படியோ நம்ம நம்பர் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அப்படி அவங்க வந்து எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்க அப்போ அவங்க வந்து சொன்னாங்க நான் கர்த்தரை திருமணத்துக்கு முன்னாலே கர்த்தரை பற்றி நான் அறிஞ்சிருந்தேன் பைபிளெலாம் நான் படிச்சுருந்தேன் கர்த்தரை நான் தேடி இருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு வந்து என்னுடைய குடும்ப பின்னணி நிமித்தம் இப்படி ஒரு திருமணம் நடந்தது ஆனால் இது சாதாரண நிலைமை இல்லை என்னுடைய கணவன் வீட்டார் வந்து என்னை வந்து இந்த சித்தர்களின் மேல் அதிகமான நம்பிக்கை உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்க அப்படி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஒவ்வொரு சித்தர் இடத்துலையும் கொண்டு போய் கொண்டு போய் கொண்டு போய் அவங்க காலில் விழுந்து வணங்கி ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் அவங்க ஜீவ சமாதி அடைகிறாங்க அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஏற்கனவே ஜீவ சமாதி அடைச்சிட்டாங்க அங்கே போய் நம்ம வணங்கணுன்றாங்க சிலரை கொண்டு போய் சிலர் காலில் விழுந்து வணங்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சில சாம் சில சித்தருடைய பெயர்லாம் சொன்னாங்க மூக்குப்பொடி சித்தர் அப்படின்னாங்க சொல்லிட்டு அந்த மூக்குப்பொடி சித்தர் வந்து ஜீவ சமாதி அடைஞ்சிட்டாரு ஆனால் வந்து அந்த இடத்துல போய் நாங்கள் வந்து வணங்க சொல்லி எங்களை போய் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அப்படின்னாங்க அன்னைக்கு நான் வந்து ஏதோ ஒரு வேற ஏதோ ஒன்று சர்ச் பண்ணி யூடியூப் பார்த்துருக்கும் போது திடீர்னு பார்த்தா நான் வேற ஏதோன்னு பார்த்துருக்கும் போது திடீர்னு மூக்குப்படி சித்தர்னு வந்துச்சு என்னடா அது நம்ம இது இங்கே கேள்விப்பட்டமே இந்த மூக்குப்படி சித்தரை டக்குனு ஞாபகம் வந்துச்சு அது ஒரு ஒரு மூணு நிமிஷம் வீடியோ இருந்துச்சு சரி இது என்ன தான் நடக்குதுன்னு பார்த்து அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஒரு சக்கப்பு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஒருத்தர் வந்து ஒரு இடத்துல நடந்துகிட்டே இருக்கிறாரு ஒரு பாக்கெட் எடுக்கிறாரு இப்படி உதறாரு எடுத்து அவர் போடுற ஸ்டைலே வித்தியாசமாக இருக்குது இப்படி மூக்குப்படி போடுறாரு உடனே அடுத்த வைக்கிற அடுத்த ரெண்டு நிமிஷம் திருப்பி போட்டுகிட்டே இருக்கிறாரு மூக்குப்படியே தான் அவருடைய சாப்பாட்டு மாதிரி மூக்குப்படியே போட்டுட்ருக்கிறாரு சொல்கிறாங்க இவர் காலில் போய் விழுந்து வணங்க சொல்கிறாங்க இன்னொரு இடத்துல போனாக்க அவங்க கூட்டிகிட்டு போனாங்களாம் கூட்டிகிட்டு போகும்போது சாப்பாடு கொடுக்குறாங்களாம் ஒரு இடத்துல ஒரு சாமி இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவர் சாப்பிட்றாராம் சாப்பிட்டு தட்டை தூக்கி விசிலி பறக்க விடுறாராம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்க காலெல்லாம் போய் விட சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண் பரிதாபமாக என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிச்சு ஒரு காரியத்தையும் பார்த்து இன்றைக்கி என் குடும்பம் வந்து இன்றைக்கி பிரிஞ்சிருக்குது இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்குதுன்னு அப்படின்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேம்மா இது வந்து பயங்கர பாண்டேஜ் உங்களுடைய ஃபேமிலியில் இப்படி இருக்குது அதுதான் இப்படி பண்ணுது நீ வந்து கர்த்தரை முதல் ஸ்தானத்தில் வச்சு கர்த்தரை தேடணும் நீ உன் புருஷனை விட ஆண்டவர் மேலே அதிக நம்பிக்கை வைக்கணும் அவர் மேலே அதிக அன்பு வைக்கணும் அவருக்கு நீ கர்த்தருக்கு கர்த்தருக்கு நீ உண்மையாக நீ ஒப்பு கொடுத்துரு கண்டிப்பாக சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்றி கொடுப்பான்னு அந்த பெண்ணுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணும்போதெல்லாம் நான் ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இது போல் எத்தனையோ இடத்துல போய் ஜனங்கள் மாட்டி கொள்ளுகிறார்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஆவிகளால் தாக்கப்படுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஆவிகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை குடும்பத்தை நாசப்படுத்துகிறது இதெல்லாம் நடந்துட்டுக்குது ஏன் இவங்களை சரியான பாதையிலே ரட்சகர் யார் என்பதை சொல்லி கொடுப்பதற்கு யாரும் இல்லை புரிதுங்களா ஏசுதான் ரட்சகர் ஏசுதான் தெய்வம் ஏசு கிறிஸ்து ஒருவரை பாவங்களை மன்னிக்கிறவர் அவர் ஒருவரை பரிசுத்த வாழ்க்கையிலே நடத்துகிறவர் என்று சொல்லி அந்த பாதையை காட்டுகிறதற்கு இன்றைக்கு நல்ல மெய்ப்பர்கள் இல்லை அப்ப நம்ம எல்லாருமே ஆண்டவருக்காக ஜனங்களை மெய்க்கிறவர்களா எழுபணும் ஏன்னா ஆண்டவர் அன்னைக்கே சொல்லிட்டாரு அறுவடை மிகுதி வேலையாட்களோ கொஞ்சம் இந்த காரியம் அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் கொஞ்சமா தான் இருக்குது நல்ல புரியுது அவங்களுக்கு மற்ற எல்லாத்துக்குமே வேலைக்கு ஆள் தேவையில்லை எல்லாம் ஃபுல்லுன்னு வாங்க ஆனால் ஆண்டவருடைய வேலை ஆத்தும் அறுவடை செய்கிறதற்கு மட்டும் வேக்கன்சி எப்பவுமே இருக்குது ஆமேன் எப்பவுமே அதற்கு ஆண்டவர் ஆத்துமாக்கள் வேணும் அதுக்கு ஆட்கள் தேவைங்கிறார் அற
நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்கள் நாம் பழகுகிற ஜனங்கள் நம்மிடத்துல க்ளோஸா இருக்கிறவங்க அவர்கள் மெய்ப்பண்ணில்லாத ஆடுகளை போல தவறான இடத்துக்கு போறாங்க தவறான காரியத்தை செய்யறாங்க அவங்க வாழ்க்கையில வந்து அதனால அவங்க மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை தான் அதிகமாக கூட்டிக் கொள்ள போறாங்க அது நமக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் பார்க்கும் பொழுது அந்த நபர்களை எல்லாம் நீங்கள் சரியான பாதையில் நடத்த வேண்டும் என்றால் அந்த காரியத்தை குறித்து நமக்கு ஒரு மனதுருக்கம் இருக்க வேண்டும் இதை நம்ம வந்து சாதாரணமாக ஈஸியாக எடுக்கக்கூடாது சரி அவங்க ஏதோ ஒரு சித்திரை பார்க்க போகிறாங்க ஏதோ எங்கேயோ போகிறாங்க அது அவங்க பாடு எடுக்கக்கூடாது ஒருவர் தவறான பாதையில் போகிறார்கள் என்றால் மெய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளை போல தவறான பாதையில் நரகத்தை நோக்கி அவனுடைய வாழ்க்கை பிரயாணித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் அவங்களுக்கு சரியான பாதையை கொண்டு வருவதற்கு நமக்கு அந்த ஆத்மாவை குறித்து மனதுருக்கம் இருக்க வேண்டும் தெரியுமா மனதுருக்கம் இருக்கணும் எவ்வளவு பேர் தவறான பாதையிலே சிக்கி கொடுக்கிறாங்க நம்ம சர்ச்சுக்கு ஆரம்பத்திலேயே ஒரு தம்பி வந்துட்டு இருந்தான் சபை ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்பத்திலேயே அந்த தம்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்து குடும்பத்தில் சேர்ந்தவன் அப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கு ஒரு ஆன்மீக வாஞ்சை மட்டும் அவனுக்கு ஜாஸ்தி அந்த ஆன்மீக வாஞ்சை இருந்த சூழ்நிலையிலே அவன் கர்த்தரை அறியாத பொழுது இந்த சாய்பாபா இடத்திற்கு அவன் வந்து போயிட்டான் போய் அவன் அவ்வளவு தீவிரமாய் அவனுக்கு ஏதாவது ஒன்னை பார்த்தா அப்படி அப்படியே அப்படியே ஃபுல்லாக அப்படி இறங்கிட்டு வாதில் உடனே அதுக்கு போயிட்டான் போயிட்டு அவரை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக பார்க்க முடியாது அவன் என்னமோ போராடி ஆளை பிடிச்சில போயிட்டு கடைசியில் அவரை நேரில் போய் பார்த்துட்டான் பார்த்து காலில் விழுந்துட்டான் காலில் விழுந்து காலை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டான் நீங்க தான் தெய்வம் நீங்க தான் என்னை நடத்தணும் என்று அவர் காலில் விழுந்து கட்டி பிடிச்சிட்டான் நீங்க தான் அப்படின்ட்டு சரண்டர் ஆகிட்டான் அதன் பிறகு அவன் தன்னோட வீடு எல்லாத்தையும் நினைக்கல அங்கேயே இருக்க ஆரம்பித்தான் இந்த இடத்த விட்டு நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லி அங்கேயே தங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் தங்க ஆரம்பித்து அதில் அவன் அப்படியே பொசஸ் ஆகிட்டான் அப்போ அவன் இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துல அவன் இருக்கும் பொழுது அதை சிலர் அங்கே இருக்கிறவங்களே சிலர் கவனிச்சிருக்கிறாங்க இந்த பையன் ஏன் இவ்வளோ தூரம் தீவிரமாய் வந்து இதில் இப்படி தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறானே என்று சொல்லி பார்த்து சிலர் அங்கே இருக்கிறவங்களே சொல்லியிருக்கிறாங்க தம்பி வேண்டாம்ப்பா நீங்கள் இருக்காது நீ போயிடு வேண்டாம் இது உனக்கு நல்லது இல்லை வேண்டாம் நீ போயிடுன்னு சொல்லி அங்கே இருக்கிற ஒரு சிலர் அவனுக்கு புத்திமதி சொல்லி அவனை அங்கிருந்து வலுக்கட்டாயமாய் போக சொல்லிட்டாங்க போக சொன்ன பிறகு அவன் இங்கே சென்னைக்கு வந்து இங்கே தங்கியிருந்து நம்முடைய சபையிலிருந்து ஒரு ஒருத்தர் மூலமாக அவன் கத்தரி குறித்து கேள்விப்பட்டு சபைக்கு வந்தான் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அதுக்கு பிறகு அவனுக்காக நான் எத்தனையோ முறை ஜபிச்சிருக்கிறோம் பயங்கர ஸ்பிரிட் அவன் மேலே இருக்கும் என்ன தான் தோட்டத்தினாலும் கீழே விடுவான் போராடுவான் ஆனாலும் கூட அந்த ஸ்பிரிட்டில் அவனுக்கு வெளியில் வரவே முடியல அவ்வளவு தூரம் அந்த ஆவியின் ஆதிக்கம் அவன் மேலே இருந்துச்சு அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவ்வளவு பாதிப்பு ஏன் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா தவறான ஒரு இடத்துல போய் ஒருவன் மாட்டிக்கொண்டால் அந்த ஆவிகளால் அவங்க அந்த அளவுக்கு ஆக்கிரமிக்கப்படுகிறார்கள் அவங்கள காப்பாற்றுறது அவ்வளோ ஒன்றும் ஈஸி இல்லை அவ்வளோ தூரம் அவங்க போய் சிக்கி கொள்கிறாங்க இப்படி இருக்கும்பொழுது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்ம யாரையுமே மெய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளாய் தவறான ஒரு பாதையில் ஒருத்தவங்க போகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நம்ம ஆண்டவரை குறித்து பேசணும் ஆண்டவரை குறித்து சொல்லி அவர்களை சரியான பாதையிலே நடத்துகிற ஒரு நல்ல மெய்ப்பராக ஒவ்வொருவரும் காணப்பட வேண்டும் ஆமேன் ஒவ்வொருவரும் காணப்படணும் உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்களுடைய தெரிந்தவர்கள் உங்களுக்கு பழகினவங்க அவங்க தப்பான பாதையில் போனால் அவங்களுக்கு சரிப்படுத்துவதற்கு தான் கர்த்தர் அவங்கள உங்களிடத்துல பழக விடுறாரு புரிதாத நீங்கள் இழந்துடக்கூடாது ஏன்னா அறுவடை மிகுதி வேலையாட்கள் கொஞ்சம் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல அவிசுவாசிகள் அதிகமாக விசுவாசிகள் அதிகமாக யோசிச்சு பாருங்கள் அவிசுவாசிகள் தான் அதிகம் ஆண்டவரை அறியாதவர்கள் தான் அதிகம் அப்போ அவங்க எல்லாரையுமே சரியான பாதையில் கொண்டு வரது தான் கர்த்தர் உங்களை அங்கே வைக்கிறார் அதற்காகவே கர்த்தர் நம்மளை வைக்கிறார் ஆகினால் இந்த நாட்களிலே ஒரு தேவ பிள்ளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு ஆத்மா தவறான பாதையில் போகிறார்கள் என்றால் மனது நமக்கு அதை குறித்து உருக வேண்டும் ஒரு பாரம் வரணும் இதை மனது உருக்கொண்ட வார்த்தைக்கு சரியான விதத்தில் எனக்கு வந்து வார்த்தையில் விளக்கம் கொடுக்க முடியல ஆனால் பைபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் இங்கே மனதுருக்கம்னு ஒன்று வருதோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவருடைய கிரியைகள் வெளியரங்கமாக இருக்கும் புரியல இன்னைக்கு நான் நிறைய பேச போகிறதில்ல ஒரு முனையம் தான் சொல்ல போகிறேன் முதலாவது ஆத்துமாக்களை குறித்து இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மனதுருக்கம் இருந்துச்சு இந்த மனதுருக்கம் உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவருக்கு நேராக கிரியைகளை நடப்பிக்கும் இயேசு கிறிஸ்து 
அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே மனதுருக்கத்தினால் நிறைஞ்சிருந்தார் எல்லா ஆங்கிளையும் அவருக்கு மனதுருக்க இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி நமக்கு எதை குறித்தும் மனதுருக்கமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு பகுதியிலேயாவது நமக்கு மனதுருக்கம் இருக்கணும் ஆமேன் மனதுருக்கமே இல்லாமல் யாரோ எப்படியோ போட்டும் அப்படி வாழக்கூடாது உங்களை கர்த்தர் ஏதோ ஒரு பின்னணியில் இருந்து தெரிந்து கொண்டிருப்பார் அந்த பின்னணியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறவங்களை உங்கள் இருதையும் உருக வேண்டும் உங்கள் இருதையும் அதற்காக தவிக்க வேண்டும் அதற்காக நீங்கள் ஜபிக்கணும் அதற்கு நீங்க ஏதாவது செய்யணும் என் லைஃப்ல கடந்த ரெண்டு போன வருஷம் இல்லை அதுக்கு முதல் வருஷம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் ரெண்டு வருஷமும் மரணத்தின் விளிம்புக்கு போயிட்டு வந்தேன் பதினாறாவது வருஷத்தில் போன ஏப்ரல் இந்த இந்த ஏப்ரல் தான் ரெண்டாம் தேதி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து மரணத்தின் விடிம்பு வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி மோசமான ஒரு விபத்தை சந்தித்து மகா பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ரத்தத்தில் தோய்ந்து நிலைமையில் தோஞ்சி எழுந்து கத்தருடைய கிருபையினால் உயிரோடு வந்தேன் இந்த சம்பவம் ரெண்டு சம்பவம் இந்த ரெண்டு சம்பவத்திலையுமே ரெண்டு தடவை நான் வந்து ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு போகப்பட்டேன் சைரன் சைரனோட ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு போகப்பட்டேன் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தபோது சரி அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த பொழுது நான் ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு போகப்பட்டது எனக்கு மெமரி போயிடுச்சு ஆனால் அந்த ஆம்புலன்ஸ் இறங்கும் போது சைரன் சத்தம் மட்டும் தான் தெரிஞ்சுது நான் ஆம்புலன்ஸில் போகிறேன் அது மட்டும் தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடிஞ்சுது மெமரி இல்லாத நிலைமையில் தான் போனேன் ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்ல அதுக்கு பிறகு இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு நான் எங்கேயாவது ரோட்டில் போயிட்டுருக்கும் போது நான் வண்டியில் போயிட்டு இருந்தாலும் சரி ரோட்டில் போயிட்டு இருந்தாலும் இந்த ஆம்புலன்ஸ் சைரனோடு போதுன்னா என் உள்ளம் உடனே தவிக்கும் என்ன அறியாமல் ஜோமன் ஆண்டு பிறே ஏதோ ஒருத்தர் வந்து யாரோ ஒருத்தர் உயிருக்கு போராடிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்கப்பா இந்த ஜீவன் உடைய பார்வையில் அருமையாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே இந்த ஜீவன் போயிடக்கூடாது யாரோ ஒருத்தர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைமையில் கொண்டு போகப்பட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க இறந்துடக்கூடாது ஆண்டவரே அவங்க யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஜீவன் கொடுத்து அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டு உமக்காக வாழும்படிக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுங்கப்பா என்ன எரியாமல் நான் ஜெபிப்பேன் அன்னிலிருந்து சொல்கிறேன் அது என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ஆகி போச்சு எங்கே பார்த்தாலும் அந்த சைரனோடு ஆம்புலன்ஸ் வந்தாலே என் இருதயம் உடனே உடையும் சில நேரத்தில் அது அங்கே உள்ளுக்குள்ளே யார் இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது என்ன நிலைமையில் இருக்கிறாங்கன்னு தெரியாது சில நேரத்தில் ஒரு ஜபமாக வரும் சில நேரத்தில் நான் கண்ணீரே விடுவேன் அந்த உள்ளே யார் இருக்கிறான்னு தெரியாது என்ன நிலைமையில் போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும் சில நேரத்தில் இருதயம் உடஞ்சி கண்ணீரே வரும் அழுதுருவேன் ஆண்டவரே இந்த ஜீவன் உங்களுடைய பார்வையில் அருமையாக இருக்கட்டும் அழுதுருவேன் இதுக்கு பேர் தான் மனதுருக்கம் இதை வந்து நான் வந்து வேறு விளக்க முடியாது அப்போது நம்ம லைஃப்பில் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து நம்ம தூக்கி எடுக்கப்பட்டிருப்போம் அந்த காரியத்தை குறித்த ஒரு பாரம் நம்ம அழுத்தணும் புரியலா அந்த பாரம் நம்ம அழுத்தணும் நம்ம எது மனதுருக்கமே இல்லாமல் நம்ம கேஷ்வல் லைஃப் ஸ்டைல் நமக்கு இருக்கக்கூடாது கேஷ்வல் லிவிங் இருக்கக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கை இரு இந்த உலகத்தில் ஒரு தடவை வாழ்கிறோம் ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனமாக வாழ் நான் வாழ்ந்தேன் நான் சம்பாதிக்கிறேன் நான் பொழைச்சேன் என் குடும்பத்துக்கு சம்பாதிச்சு கொடுத்தேன் இது என்ன வாழ்க்கை ஆண்டவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்முடைய மனது எதுக்காக தவிக்குது அதை நம்ம பார்க்கணும் புரிதுங்களா ஊழியத்தின் பாதையில் நான் இன்னொரு ஒரு காரியத்தையும் சொல்கிறேன் நான் எனக்காக சொல்லலை இதை புரிய வைக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து மற்ற எல்லாத்த விட இந்த பிசாசு பிடிச்சி ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா அதை பார்க்கும்போது என் உள்ளம் ரொம்ப தவிக்கும் வேதனைப்படும் ஏன்னா நம்ம விரோதி நான் ஆண்டவரை விரோதிக்கிறவன் இவன் வந்து இவங்கள வந்து பிடிச்சிட்டு ஆட்டுறதா அந்த ஒரு வைராக்கியம் வரும் டெலிவரன்ஸ் மீட்டிங் நடத்தும் பொழுதெல்லாம் கர்த்தரிடத்தில் அந்த மெசேஜ் கொடுக்கும்போது சாதாரணம் வந்து பேசிகிட்டு இருப்பேன் முடித்த உடனே அவங்களுக்காக ஜெபிக்க வரும்போது திடீர் அந்த வைராக்கியம் உள்ளத்தில் வரும் இத்தனை ஜனக்கு பிசாசுக்குள்ளே இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிறதா இவனை விடக்கூடாது அப்படின்னு வரும் அது வந்த உடனே ஒரு அபிஷேகம் வந்து இறங்கும் ஜனங்கள் விடுதலை ஆக்கப்படுறதை பார்க்குவேன் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மனதுருக்கம் எங்கே வருதோ அங்கே கத்தருடைய கிரிகள் தானாகி நடக்கும் அதுக்கு தான் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் இதை நான் வந்து அனுபவிக்கிறதுனால சொல்கிறேன் நம்ம உண்மையிலேயே மனது உருகணம்னா அதுக்காக ரியலாகவே பாரப்பட்டோம்னா ஆண்டவர் நம்மை அந்த இடத்துல பயன்படுத்துவார் உண்மையிலே எந்த காரியத்தை குறித்து நம்ம பாரம் எடுக்கிறோமோ அந்த விஷயத்திலே ஆண்டவர் கண்டிப்பாக தன்னுடைய கிரியைகளை நம் மூலமாக விளங்க பண்ணுவார் புரிதலாம் இதெல்லாம் இயற்கையாக நடக்கிற விஷயம் சரி அப்போ இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்துவின் முதல் மனதுருக்கும் எங்கே வந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்ன
சிதறப்பட்டு போகிறதான ஜனங்கள் இஷ்டம் போல தவறான பாதையில் மனதுக்கு சரின்னு பட்டபடியெல்லாம் போகிறாங்களே அதை பார்க்கும்போது அவரால் பொறுத்து கொள்ள முடியல மனதுருக்கத்தோடு அந்த இடத்துல அவர் செயல்படுகிறார் இன்றைக்கி நமக்கும் அந்த மனதுருக்கம் கண்டிப்பாக நமக்கு வேண்டும் ரெண்டாவது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய இந்த மனதுருக்கத்தை நம்ம எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் வாசிங்க யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான்கிற இப்ப இந்த இடத்துல மெய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளை போல ஜனங்கள் சிதறி இருக்கிறாங்க அவர்களை எங்க கொண்டு வரணும் நல்ல மெய்ப்பன் ஒரே ஒருத்தர் தான் ஆமே நானே நல்ல மெய்ப்பன் நான் மட்டும்தான் நானேனா நான் மட்டும்தாங்கிறார் நான் மட்டும்தான் நல்ல மெய்ப்பன் அப்படி இருக்கும் பொழுது நல்ல மெய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறான்றார் அப்படி இதிலிருந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா தவறான பாதையிலே ஒருத்தர் போகிறதை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் கண்டிப்பாய் சொல்ல வேண்டும் மெய்ப்பன் இடத்துல கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் காஸ்பல் ஒர்க் செய்யணும் அதுதான் மனதுருக்கத்தின் அடையாளம் நீங்கள் பார்க்கிற நபர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் காஸ்பல் ஒர்க் பண்ணணும் சுவிசேஷத்தை சொல்லணும் நீங்கள் சொல்லாட்டி அவங்க நரகத்துக்கு போயிடுவாங்க மெய்ப்பன் இல்லாவிட்டால் அந்த ஆட்டுக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அதனுடைய ஜீவனுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது காட்டு மிருகங்கள் பீரி போடும் பட்டினி கிடந்து சாகும் அதனால கண்டிப்பாக நல்ல மெய்ப்பன் இப்ப இந்த நல்ல மெய்ப்பனுடைய அடையாளத்தை இந்த பத்தாம் அதிகாரத்தை பார்த்து ரொம்ப அருமையா இருக்குது ரெண்டாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கலாம் வாசல் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவனோ ஆடுகளை மெய்ப்பனா இருக்கிறான் வாசலை காக்கிறவன் அவனுக்கு திறக்கிறான் ஆடுகளும் அவன் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது இங்க ஆண்டவர் ப்ராமிஸ் பண்றாரு நான் நல்ல மெய்ப்பன் என் சத்தத்துக்கு ஆடுகள் செவி கொடுக்கும் ஆமே ஜனங்களை ஆண்டருடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுக்க வைக்கிறது அவர் செய்வார் புரிதல் அவர் செய்வார் நம்முடைய வேலை என்ன இவர் தான் நல்ல மெய்ப்பன் ஆளை காமிச்சு கொடுத்துட்டா போதும் அவங்களை செவி கொடுக்க வைக்கிறது கத்தருடைய காரியம் அவங்களை செவி கொடுக்க வைப்பார் அதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டியது கிடையாது இவர் தான் நல்ல மெய்ப்பன் என்று இயேசு கிறிஸ்துவை அறிமுகப்படுத்துகிற வேலையை நம்ம கட்டாயம் செய்யணும் அடுத்தது அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டு பாருங்க இந்த மெய்ப்பனுடைய காரியம் இண்டிவிஜுவல் கேர் தனிப்பட்ட விதத்தில் அவன் கவனிக்கிறான் பெயர் சொல்லி அழைத்து அவைகளை வெளியே கூட்டி கொண்டு போகிறான் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நபர்கள் நீங்கள் எத்தனை பேரை நம்ம ஆண்டவரிடத்தில் கொண்டு வந்து விட்டாலும் அத்தனை நபர்களுக்கும் தனித்தனியாய் கர்த்தர் கவனிக்கிறதுல கர்த்தர் நமக்கு வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார் நீ எங்கிட்ட கொண்டு வந்த விடு ஒவ்வொரு தனி நபர்களையும் நான் கவனிப்பேன் அவங்கள நானே வெளியே கொண்டு போவேன் நானே அவர்களுக்கு மெய் வெளியே கொண்டு போவேன் எதுக்கு மெய்ச்சலுக்காக நான் அவங்கள நடத்துவேங்கிறார் அடுத்தது இதுதான் அடுத்தது மெய்ப்பனுடைய அடுத்த ஒரு காரியம் அவைகளுக்கு முன்பாக நடந்து கொள்ளுகிறான் அப்படி நடந்து போகிறான் என்ன அர்த்தம் ஏசு கிறிசு ஒருவரே சரியான முன்மாதிரி வாழ்க்கையை நமக்கு வைத்திருக்கிறார் முன்னால நடந்து போறான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் முன்மாதிரி வாழ்க்கை வச்சிருக்கிறார் இன்னைக்கு பார்க்கும் பொழுது தெய்வங்கள் என்று சொல்லுகிறதான எதற்குமே முன்னே நடக்கிறதான தகுதி கிடையாது முன்மாதிரியான வாழ்க்கை எதுக்குமே கிடையாது எல்லா காரியங்களுக்கும் அசுத்தமான அறுவறுப்பான சரித்திரம் தான் இருக்கிறதே தவிர சரியான முன்மாதிரி சரித்திரம் இயேசு கிறிசு ஒருவருக்கு மட்டுமே உண்டு முன்மாதிரி வாழ்க்கை அதை நான் முன்னே நடக்கிறேங்கிறார் அப்ப இயேசு கிறிசு நம்ம ஜனங்களை மேய்க்கிறவர் மட்டுமல்ல தன் வாழ்க்கையிலே ஒரு முன்மாதிரியை வைத்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட மேய்ப்பு நடத்த நம்ம கொண்டு வரணும் அடுத்தது அப்போ பாருங்க இந்த இதெல்லாம் பிராமிஸ் ஆடுகள் வந்து அவருக்கு பின் செல்லும் படிக்கு நான் பார்த்துக்க வேங்கிறார் நீ கொண்டு வந்து விடு நான் பின்னால நடக்க வைப்பேங்கிறார் அடுத்தது அந்நியனுக்கு பின் செல்லாமல் அவர்களை விட்டு ஓடி போகும் என்றார் எங்கிட்ட கொண்டு வந்து விடு வேற இடத்துக்கு போகாதபடிக்கு நான் பார்த்துக்கொள்வேன் இதெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்றார் அப்ப இன்றைக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் கர்த்தரை அறியாமல் மனம் போன போக்கில் வாழ்கிற எந்த நபரை நீங்கள் பார்த்தாலும் அவர்களுக்கு கத்தரே நல்ல மெய்ப்பன் என்பதை 
கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லணும் அதுதான் உண்மையான மனதுருக்கத்தை நடையாளம் இதே அதிகாரத்தில் ஒரு அருமையான ப்ராமிஸ் ஒன்று சொல்கிறார் பதினாறாவது வசனத்தை மட்டும் வாசிப்போம் இந்த தொழுவத்தில் உள்ளவைகளை அல்லாமல் வேறே ஆடுகளும் எனக்கு உண்டு அவைகளையும் நான் கொண்டு வர வேண்டும் அவைகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும் அப்பொழுது ஒரே மந்தையும் ஒரே மெய்ப்பனும் ஆகும் என்ன ஒரு அற்புதமான பிராமிஸ் இது இந்த தொழுவத்தில் இல்லாத வேறே ஆடுகளும் எனக்கு உண்டு இப்போ இந்த தொழுவங்கிறது எதுனா இசைவேல் ஜனங்களை சொல்கிறார் இந்த தொழுவத்தில் உள்ளவைகளை அல்லாமல் வேறே ஆடுகளும் எனக்கு உண்டு அதுதான் புற ஜாதிகள் நம்மளை பற்றி பேசுகிறார் எங்கே பேசுகிறார் இந்த இடத்துல நம்மளை பற்றி பேசுகிறார் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களிலிருந்து ஒரு கூட்டத்தை நான் தெரிந்து கொள்வது மட்டுமல்ல புற ஜாதி ஜனங்களிலிருந்து ஒரு தொழுவம் எனக்கு உண்டு வேறு ஆடுகளும் எனக்கு உண்டு இந்த ஆடு எப்படி இருக்குமா அவைகள் நான் அவைகளையும் நான் கொண்டு வர வேண்டும் அவைகள் என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும் அப்பொழுது ஒரே மந்தையும் ஒரே மெய்ப்பனும் ஆகும்ங்கிறார் அவைகளையும் நான் கொண்டு வரணும் யாரை கொண்டு கொண்டு வருவார் நம்மளை வச்சு தான் அந்த கொண்டு வரணும் வேறே ஆடுகள் நம்முடைய தேசத்தில் நிறைஞ்சிருக்குது அதை நாம் ஆண்டவரிடத்தில் கொண்டு வரணும் இந்த புறஜாதி ஜனங்களை குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அவைகள் எனக்கு செவி கொடுக்கும் ஆமேன் என்ன ஒரு ப்ராமிஸில் புறஜாதி ஜனங்கள் எனக்கு செவி கொடுப்பாங்கன்ற திட்டமாய் வாக்கு கொடுக்கிறார் புறஜாதி ஜனங்களை கொண்டு வா அவைகள் எனக்கு செவி கொடுக்கும் அவங்க எனக்கு செவி கொடுப்பாங்க அப்பொழுது நான் ஒரே மந்தையும் ஒரே மெய்ப்பனாக எல்லா மந்தையும் ஒன்னாக்கி நான் பரலோகத்தில் சேர்த்துருவேங்கிறார் ஆகையினால் இன்றைக்கு நம்முடைய மனதுருக்கம் ஆத்துமாக்களை குறித்து இருக்கணும் ரட்சிக்கப்படாத மனம் போன போக்கில் வாழ்கிற எந்த நபரை பார்த்தாலும் அவங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கத்தரை பற்றி பேசுங்க விதைச்சிருங்க ஆண்டவர் ஏற்ற நேரத்தில் அறுவடை செய்வார் விதைச்சிருங்க சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிடுங்க அவங்க தப்பான பாதையில் போகிறத சொல்லிடுங்க ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதற்கு ஒருவேளை அவகாசமாகலாம் ஆனால் ஆண்டவர் நீங்கள் விதைச்சதை வீணாக்க மாட்டார் ஆமேன் விதைச்சது வீணாகாது கண்டிப்பாக அந்த ஆத்மாவை கத்தர் பிடிப்பார் சரி ரெண்டாவது மனதுருக்கம் இயேசு கிறிஸ்துக்கு எங்கே இருந்துச்சு வாசிக்கலாம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் அவர் ஊரின் வாசலுக்கு சமீபித்த போது மறித்து போன ஒருவனை அடக்கம் பண்ணும்படி கொண்டு வந்தார்கள் அவன் தன் தாய்க்கு ஒரே மகனாய் இருந்தான் அவளோ கைம்பெண்ணாய் இருந்தாள் கர்த்தர் அவளை பார்த்து அவள் மேல் மனது உருகி அழாதே என்று சொல்லி கிட்ட வந்து பாடையை தொட்டார் அதை சுமந்தவர்கள் நின்றார்கள் வாலிபனே எழுந்திரு என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் இங்கே பார்க்கும்பொழுது நாயின் என்கிறதான ஊருக்கு சமீபத்தில் இயேசு கிறிசு வரார் ஊருக்குள்ளிருந்து ஒரு அடக்க ஆராதனை ஒரு வாலிபன் மறித்து போனவனை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு கொண்டு வராங்க அப்படி கொண்டு வரும் பொழுது இயேசு கிறிசு அந்த அடக்க ஆராதனையை வழியில் சந்திக்கிறார் அந்த மறித்து போன வாலிபனுடைய தாய் ஏற்கனவே தன் கணவனை இழந்தவள் அவள் ஒரு விதவை ஊராரில் வெகு ஜனங்கள் அவளோடு கூட வந்தாங்கன்னு போட்டிருக்கு அப்படி இருக்கும்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அந்த பெண்ணை பார்த்து மனது உருகிட்டானாம் மனது உருகி அழாதேன்னு சொல்லி கிட்ட வந்து பாடையை தொட்டு வாலிபனை எழுந்திருனாரு அவன் உயிர் வந்தது ரெண்டாவது இயேசு கிறிஸ்து யாரை குறித்து மனது உருகுகிறார்னு கேட்டிங்கன்னா இருதையும் உடஞ்சு நொறுங்கி போனவர்கள் இன்றைக்கி நம்ம பழகுகிற சமுதாயத்தில் எத்தனை பேருடைய லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா இருதை உடஞ்சி நொறுங்கி போன நிலைமையில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க வெளியிலே சிரித்து கொண்டிருக்கிறாங்க உள்ளே அழுது கொண்டிருக்கிற நொறுங்கி போன நிலைமையில் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க 
வெளியில் பார்த்தா தெரியாது ஆனால் உள்ளுக்குள்ள உடஞ்ச நிலமை இருக்கிறாங்க சில மாதங்களுக்கு முன்பாக நான் சோழிங்க நல்லூர் என்ற இடத்துலே ஒரு சபையிலே மூன்று நாட்கள் கன்வென்ஷன் போயிருந்தேன் அதில் நான் முதல் நாள் கூட்டத்தில் பேசும் பொழுது என்னை எரியாமல் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வெளியில் சிரிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ள அழுதுட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பிரசங்கி அந்த மெசேஜுக்கு நடுவில் அந்த ஒரு வார்த்தையை சொன்னேன் அதன் பிறகு நான் மெசேஜ் தொடர்ந்துகிட்டே இருந்தேன் அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பெண் அழுகிறாங்க 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 நான் நினச்சேன் இன்னமோ ப்ராப்ளம் பொழுது நினச்சிருந்தேன் இளம் பெண் தான் ஒரு ஐடிங் கம்பெனியில் வேலை செய்கிற ஒரு இளம் பெண் அப்படி அழுதுடா முதல் நாள் கூட்டம் முடிச்சுது அந்த பெண் ஜெபிக்க வரல நான் வந்து ஜெபிக்க வந்த கூட்டம் வந்து ஜெபிச்சு அனுப்பிட்டேன் ரெண்டாவது நாள் கூட்டத்துலேயும் அந்த பெண் அப்படியே உட்காந்து அழுதுட்டே இருக்கிறா மூணாவது நாள் கூட்டத்துலையும் பார்க்குறேன் அந்த பெண் அப்படியே உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கிறா அந்த பெண் அந்த க கூட்டத்தில் அந்த சர்ச்சில் முக்கியமான ஒரு பெண் கொயரில் இருக்கிறா நல்ல ஒரு ஐடி கம்பெனியில் நல்ல ஒரு பொசிஷனில் இருக்கிற ஒரு பெண் மூணாவது நாள் கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே தனியாக ஜபம் பண்ணும்போது கடைசியில் அந்த பெண்ணு வந்து நின்னான் வந்து நின்றுட்டு நீங்கள் முதல் நாள் சொன்னீங்க நிறைய பேர் வெளியில் சிரிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க உள்ளே அழுதுட்டு இருக்கிறீங்கன்னு அது என் வாழ்க்கைக்கு அப்படியே பொருந்தும் நான் வெளியில் சிரிச்சுட்டு இருக்கிற யாருக்கும் என்னுடைய சூழ்நிலை தெரியாது என் குடும்ப சூழ்நிலை அவ்வளவு ஒரு கொடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்குது என்னுடைய அவள் திருமணமாகாத பெண் தான் தாயை இழந்து விட்டாள் குடும்பத்தவ்வளோ பல பிரச்சனைகள் அப்படி இருக்கும்போது அவ்வளோ உடஞ்ச நிலமை வெளியில் வந்து சிரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் அப்படி தான் அதன் பிறகு அந்த பெண்ணுக்கு நான் நம்முடைய சர்ச் மெசேஜஸ் எல்லாம் லிங்க்ஸ் எல்லாம் அனுப்பினேன் அதெல்லாம் ரெகுலராக அவள் கேட்க ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கி அவ்வளோ ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் கத்தர் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துட்டார் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டு விசுவாசத்தை கத்தர் கொடுத்தார் சில ஆலோசனை கொடுத்தேன் பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆகிடுச்சுன்னு அப்புறம் ஒரு நாள் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பினான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நம்மை சுற்றிலும் எத்தனை பேர் வெளியில் சிரித்தாலும் உள்ளுக்குள்ள உடஞ்சிருக்கிறாங்க உள்ளுக்குள் அவ்வளவு வேதனை அவ்வளவு கண்ணீர் அவ்வளவு பிரச்சனை ஆனால் நமக்கு நிச்சயமா சொல்றேன் நம்மளை வந்து கத்தர் எதுக்காக வச்சிருக்கிறார்னா அந்த உடஞ்சு போன உள்ளங்களை எல்லாம் கத்தர் நம்மகிட்ட ரிவீல் பண்ண வைப்பார் அவங்க வேற யார்கிட்டையும் ஓப்பன் பண்ண மாட்டாங்க ஒருவர் உண்மையிலேயே கத்தருக்காக வாழ்றாங்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்க கிட்ட வந்து ஜனங்கள் தங்கள் இருதயத்தை திறந்து கொட்டுறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க நம்ம வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு முன்பாக சாட்சியாக இருந்தால் ஜனங்கள் தங்கள் இருதயத்தின் வேதனையை வந்து கொட்டுகிறதற்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க யார்கிட்ட போய் கொட்டுறதுன்னு தெரியல யாரை நம்பி சொல்லலான்னு ஜனங்களுக்கு தெரியல யார்கிட்ட தங்களுடைய உண்மையான வேதனையை ஷேர் பண்ணலான்னு தெரியாமல் தவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் கத்தருக்கு முன்பாக சரியான நம்ம சாட்சி அனுப்பமான நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற உடஞ்ச உள்ளங்களை கத்த நமக்கு முன்பாக கொண்டு வருவார் இந்த பெண்ணுடைய நிலைமை பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே கணவனை இழந்து விட்டவள் அவளுக்கு இருந்ததெல்லாம் ஒரே ஒரு நம்பிக்கை இந்த மகன் தான் அந்த மகனை அவள் சிறு வயதிலிருந்து தன் கணவன் இல்லாத நிலைமையில் அவள் வளர்த்துருப்பா கஷ்டத்தோடு வளர்த்துருப்பா வளர்த்து இப்போ வாலிப பருவத்துக்கு வளர்த்துட்டா இனிமே தான் அவளுக்கு வந்து ஒரு நிம்மதி தன்னுடைய கஷ்டத்துக்கெல்லாம் ஒரு விடிவு காலம் வரப்போகுது அந்த சூழ்நிலையிலே அந்த மகனை அவள் இழந்து போயிட்டா அவளுடைய லைஃப்பில் இது மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு அவளுக்கு இருந்த ஒரே நம்பிக்கை அந்த மகன் தான் அந்த மகனையும் அவள் இழந்து விட்டாள் யோசிச்சு பாருங்கள் அவளுக்கு இருந்த ஒரே ஹோப் அவன் தான் அந்த ஹோப்பும் போயிடுச்சு இது அவளுக்கு இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை கணவன் இல்லை பிள்ளையும் இல்லை எல்லாம் போச்சு இனி என்ன இருக்குது அவளுடைய வாழ்க்கை இனி அவளுக்கு வந்து எல்லாமே போயிடுச்சு உலகத்தில் இனி அவள் இருண்டு போன ஒரு சூழ்நிலை அவளுடைய நிலைமை அந்த ஊரார் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரே அவளுக்காக துக்கம் கொண்டு ஐயோ இவளுடைய வாழ்க்கை இவ்வளோ பெரிய ஒரு இழப்பு வந்துருச்சே கணவனை இழந்தவள் இந்த பையனையே நம்பி இருந்தாலே அவனை இறந்து போயிட்டானே அவளுடைய துக்கத்தை அந்த ஊரார் ஜனங்கள் எல்லாம் அறிந்திருந்ததுனால தான் ஊராரில் வெகு ஜனங்கள் அந்த அடக்காராதனைக்கு வந்திருக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க ஊராரில் வெகு ஜனங்கள் அந்த அடக்காரதனை பங்கு பெற்றாங்கன்னா அவன் மேல அவ்வளவு பேருக்கு ஒரு கரிசனை இருந்துச்சு ஐயோ இவ இவ்வளவு தூரம் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டாலே இனி இவளுக்கு என்ன இருக்குது லைஃப்ல ஆனால் அந்த மனதுருக்கம் புரிதுங்களா இயேசு கிறிஸ்துவின் மனதுருக்கம் இழந்தவைகளை அவளுக்கு திரும்ப பெற்றுக் கொடுத்தது நாம உண்மையிலேயே சொல்றேன் கேர் எடுக்கணும் கேர் எடுக்கணும் எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் இழந்து நிற்கிறாங்க அதை பார்த்து அவங்களுக்கு நம்ம ஆண்டவரை பத்தி சொன்னால் ஆண்டவரால் மட்டும்தான் அவங்க வாழ்க்கை நிலைநிறுத்தப்படுமே தவிர வேறு எந்த விதத்திலும்
நான் ஒரு சபையில் அசின் பாஸ்டாக இருந்த பொழுது அந்த சபையிலே ஒரு குடும்பம் வந்துச்சு இது வந்து எயிட்டிஸில் நடந்த விஷயம் ஸ்ரீலங்கால பிரச்சனை வந்தபோது குடும்பமாக ஸ்ரீலங்காவை விட்டு பெயர்ந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்தாங்க அகதிகளாக வந்தாங்க கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் அவங்க மட்டும்தான் வந்து இங்கே சூழமீட்டில் ஸ்டே பண்ணாங்க அதனால் நான் இருந்த அந்த சர்ச்சுக்கு வந்து வந்தாங்க திருமணமாகி ஒரு சில ஆண்டுகள் அவங்களுக்கு ஆயிருந்தது ஆனால் குழந்தையே இல்லை இங்கே சர்ச்சுக்கு வந்து ஆண்டு வரை அவங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்க அதன் பிறகு ஒரு குழந்தை ஒன்று கன்சி பாச்சு கடைசியில் அந்த குழந்தை பிறக்கிற நேரத்தில் நல்லா இருந்தது பிறக்கிற நேரத்திலே ஏதோ காம்ப்ளிகேட் ஆகி அந்த குழந்தை இறந்து பிறந்தது அவ்வளோ எதிர்பார்ப்போடு இருந்து கடைசியில் அந்த குழந்தை பிறக்கும்போது இறந்து பிறந்துச்சு அவங்க ரொம்ப எதிர்பார்த்துருந்தாங்க ரொம்ப வேதனையாச்சு ஆனால் தொடர்ந்து அவங்கள தேற்றி நாங்கள் ஜபிக்க ஆரம்பித்தோம் அதன் பிறகு மீண்டும் ஒரு ஒன்று ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அடுத்த ஒரு குழந்தை ஒன்று பிறந்தது ஃபஸ்ட்டு இறந்தது வந்து ஆண் குழந்தை இறந்துச்சு அடுத்தது ஒரு பெண் குழந்தை நல்லா பிறந்துச்சு அதன் பிறகு அவருடைய கணவர் இங்கே அவர் சும்மா தான் இருந்தார் அங்கே அகதியாக வந்தவங்க அதன் பிறகு வெளிநாடுகளே பல தேசங்களிலே அவங்க வந்து காண்டாக்ட் வச்சு இங்கேயாவது இப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் ஸ்ரீலங்கன் பீப்புளுக்கு வந்து நல்லா ரிசீவ் பண்ணி அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க நம்ம நாட்டிலலாம் அவங்கள வந்து கீழ்த்தரமாக நடத்துறது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் ஜெர்மனியில் சுவிட்சர்லாண்டில் அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல விதத்தில் கவர்மெண்ட்டே அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுக்குது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு வேலை தேடி ஜெர்மனிக்கு இங்கே கிளம்பி போனார் போனவர் அதன் பிறகு அவர் திரும்பவே இல்லை அங்கே ஏதோ ஒரு சூழ்நிலைகளை ஆச்சு அவர் திரும்பவே இல்லை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இந்த பெண் குழந்தை இவங்க வளர்த்து வளர்த்து அந்த பிள்ளை வந்து ஸ்கூலில் சேர்த்தாங்க இங்கே செவன்த் டே ஸ்கூலில் தான் சேர்த்தாங்க சேர்த்து அந்த பிள்ளை எல்கேஜி படித்து முடிக்கிறது எல்கேஜி படித்து முடிக்கிறதான அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு நாள் தினந்தோறும் காலை அஞ்சு மணியிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் ஜபம் நடக்கும் நானும் ஃபாஸ்டும் சேர்ந்து நாங்கள் ஜபம் நடத்துவோம் நடத்தி முடிச்சுட்டு இந்த புல்பேட்டு கிழந்த இடத்துல உட்காந்து நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு அவர் நான் கிளம்புவேன் அப்படி நாங்கள் உட்காந்து ஒரு ஆறு மணிக்கு மேலே காலையில் ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த புல்பேட்டு கிழந்த பக்கத்தில் கீழே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் திடீர் என்ன இந்த பெண் ஓடி வந்தாங்க சர்ச்சுக்குள்ளே அவட பதறிட்டு ஓடி வந்தாங்க அந்த பிள்ளையை அந்த எல்கேஜி படிக்கிற அந்த சின்ன பிள்ளை கிட்டத்தட்ட மூன்றரை வயசுலேருந்து நாலு வயசு கூட இருக்காது தூக்கிட்டு அழுதுட்டு ஓடி வந்தாங்க ஃபாஸ்டர் ஃபாஸ்டர்னு ஓடி வந்தாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் ஸ்டேஜில் உட்காந்துக்கிறோம் என்னென்னு பார்க்கும்போது இவளுக்கு என்னமோ ஆச்சு என்னமோ வாந்தி எடுக்கிறா என்னமோ சகப் சகப்பாக வந்து விழுகுது ரத்தம் கட்டி மாதிரி வந்து விழுகுது என்னென்னு தெரியல அப்படின்னு கதறாங்க உடனே என் கூட இருந்த பாஸ்டர் சொன்ன தம்பி நீ உடனே கூடமாக இருந்த ஜேவி ஆஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்ட்டு எங்கிட்ட சொல்லிட்டு கேளு போய் அவர் பணத்தை எடுக்க போனார் நான் அதை அவங்கள கூட்டிகிட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் அங்கே இங்கே நாங்கள் பார்க்கும்போது அந்த பெண் அந்த குழந்த அம்மா அம்மாங்குது அவசரமாக ரஷ் பண்ணி கொண்டு போய் அந்த ஜேவி ஹாஸ்பிட்டலில் போனோம் அங்கே போகிறதுக்குள்ள தலை அப்படி தொங்கி போச்சு தலை தொங்கி போ கண்ணு முடியாது நான் பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் கையில் இருக்கும்போது அம்மா அம்மான்றிருந்துச்சு சச்சில் இருக்கும்போது தூக்கி கொண்டு போய் அங்கே ஜேவி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் தான் போய் அங்கே போக்கும்போது தலை தொங்கி போச்சு உடனே அங்கேருந்து ஓடி வந்துட்டு நாங்கள் நர்ஸுங்க டாக்டர்லாம் வந்து செக் பண்ணாங்க பார்த்து பல்சை பார்த்துட்டு குழந்த போயிடுச்சுட்டாங்க ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை பிறக்கிற நேரத்தில் போச்சு கணவன் வெளிநாடு போனவர் என்ன ஆனார்னு தெரியாது அடுத்தது ஒரு குழந்தை இந்த குழந்தை ஆசையாக வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க எல்கேஜி தான் முடிக்குது அந்த ஸ்டேஜில் அந்த குழந்தையும் இழந்து போச்சு அந்த இடத்துல இந்த ஜேவி ஹாஸ்பிட்டலில் உருண்டு உருண்டு அழுதாங்க நான் கண்ணு முன்னால் நான் பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் உருண்டு உருண்டு அழுதாங்க எல்லாம் போச்சு பிள்ளைகளும் போச்சு கணவன் இல்லை எல்லாமே போச்சு அந்த நிலைமையிலே உண்மையிலே அது மாதிரி ஒரு வேதனை எதுவுமே வர முடியாது யாருமே இல்லை அவங்கள கொண்டு வந்து கூட்டிட்டு வந்து ஆறுதல் படுத்துறது எங்களுக்கு பெரிய ஒரு மேட்டராக இருந்துச்சு அவங்கள தேத்தி அவங்கள ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் மறுபடியும் கட்டி எழுப்பி கொண்டு வர்றதுக்கு பல நாட்கள் பல மாதங்கள் ஆச்சு அவங்க கத்தருடைய கிருபையினாலே பலன் அடைஞ்சாங்க இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க சென்னையில் தான் இருக்காங்க குண்டத்தூர் என்ற இடத்துல இன்றைக்கி அந்த சகோதரி கத்தருக்காக ஊழியம் செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம் பண்ணிகிட்ருக்கிறாங்க 
எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்படி எல்லாத்தையும் இழந்து இருதை உடஞ்சி நொறுங்கின நிலைமையில் எத்தனையோ பேர் நம்ம சுற்றியில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம உண்மையிலேயே கத்தருடைய அன்பை காண்பித்து அவங்கள தூக்கி நிறுத்துறதுக்கு தான் கத்தை நம்மளை வச்சுருக்கார் வெளியில் சிரிக்கிறவங்கலாம் சந்தோஷமாக கிடையாது உங்க கூட இருக்கிறவங்க கூட பழகிறவங்க உங்களோட வா கூட வேலை செய்கிறவங்க வெளியில் சிரிக்கிறாங்க சந்தோஷமாக இல்லை உள்ளுக்குள்ளே அவங்க வாழ்க்கையில் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கிறது நிம்மதி இல்லை சந்தோஷம் இல்லை புரிதலாம் அவ்வளோ ஒரு வேதனையோடு ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்குது அவங்கள எல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் கத்தை நம்மளை வச்சுருக்கிறார் அவங்களை குறித்து ஒரு மனதுருக்க நமக்கு இருந்தால் தான் அப்படிப்பட்ட உடைந்த உள்ளங்களை ஆண்டவருக்குள் நம்ம கொண்டு வந்து நிலை நிறுத்த முடியும் அதனால் எல்லாத்தையும் இழந்து அழுது கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு நம்ம மனதுருக்க வேண்டும் ஆமேன் ரெண்டாவது முக்கியம் மூணாவது ஒன்று சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் மத்தேயு எழுதுகிற சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிக்கலாம் அவர் மலையிலிருந்து இறங்கின போது திரளான ஜனங்கள் அவருக்கு பின் சென்றார்கள் அப்பொழுது குஷ்ரோகி ஒருவன் வந்து அவரை பணிந்து ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்றான் ஏசு தமது கையை நீட்டி அவனை தொட்டு எனக்கு சித்தம் உண்டு சுத்தமாக என்றார் உடனே குஷ்டரோகம் நீங்கி அவன் சுத்தமானான் இதை நீ ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடி எச்சரிக்கையாயிரு ஆகிலும் அவர்களுக்கு சாட்சியாக நீ போய் ஆசாரி எனக்கு உன்னை காண்பித்து மோசை கட்டளையிட்ட காணிக்கையை செலுத்து என்றார் இதே வேத பகுதி இன்னொரு இடத்துலையும் நம்ம வாசிக்க போகிறோம் அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் மார்க்கு எழுதின சுபிசேஷம் முதல் அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் அப்பொழுது குஷ்ரோகி ஒருவன் அவரிடத்தில் வந்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் இயேசு அந்த மனுஷனை பார்த்து மனது உருகி கையை நீட்டி அவனை தொட்டு எனக்கு சித்தம் உண்டு சுத்தமாக என்றார் குஷ்டரோகம் அவனை விட்டு நீங்கிற்று அவன் சுத்தமானான் இதை நீ ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு ஆகிலும் நீ போய் ஆசாரியனுக்கு உன்னை காண்பித்து நீ சுத்தமானது நிமித்தம் மோசை கட்டளையிட்டிருக்கிறவைகளை அவர்களுக்கு சாட்சியாக செலுத்து என்று உடனே அவனை அனுப்பிவிட்டார் இந்த ரெண்டு இடத்துல பார்த்தோம் மார்க்கு சுவிசேஷத்தில் சொல்கிறாரு இயேசு அவன் மேல் மனது உருகினார் மத்திய சுவிசேஷத்தில் நம்ம வந்து எட்டாம் அதிகாரத்தில் இதை நம்ம படித்தோம் ஏன் அங்கே பார்த்தோம்னா மத்திய சுவிசேஷத்தில் ஐந்து ஆறு ஏழு மூன்று அதிகாரங்களும் மலை பிரசங்கம் மலை பிரசங்கத்தின் முடிவிலே இது நடக்குது இந்த மலை பிரசங்கம் என்பது ஊருக்கு வெளியே இருந்த ஒரு மலையிலே இயேசு கிறிஸ்து ஜனங்களை அழைத்து கொண்டு போய் அங்கே அவர்களுக்கு ஒரு நீண்ட உபதேசத்தை கொடுத்தார் அதான் மலை பிரசங்கம் அந்த மலை பிரசங்கத்தை முடித்து இயேசு கிறிஸ்து மலையிலிருந்து இறங்கி வரும்போது தான் இந்த சம்பவம் நடந்ததாக வேதம் சொல்லுது அதனால தான் மத்திய எட்டு ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் மலையிலிருந்து இறங்கின பொழுது திரளான ஜனங்கள் அவருக்கு பின் சென்றார்கள் அந்த பிரசங்கத்தை கேட்டு பின் செல்கிறாங்க அப்போ தான் இது நடக்குது அப்படின்னா ஏன் இந்த சுச்சுவேஷன் முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குஷ்டரோக வியாதி உள்ளவன் 
இவனை கண்டு இயேசு மனது உருகினார் உருகி அவனை தொட்டு சுகமாக்கினார் எனக்கு சித்தம் உண்டு சுத்தமாகினார் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இந்த சம்பவம் நடக்கிற காலகட்டத்தில் குஷ்டரோக வியாதி ஒருவனுக்கு வந்தால் அவன் ஊருக்குள் இருக்க முடியாது அதற்கு வேத வசனம் இருக்கிறது நான் காட்டுறேன் லேவிய ராகமத்தின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு ஆசாரியன் அவனை தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்க்க கடவன் அவன் வியாதி அவன் தலையிலே இருக்கிறது அந்த வியாதி உண்டாயிருக்கிற குஷ்டரோகி வஸ்திரம் கிழிந்தவனாயும் தன் தலையை மூடாதவனுமாயும் இருந்து அவன் தன் தாடியை மூடிக்கொண்டிருந்து தீட்டு தீட்டு என்று சத்தமிட வேண்டும் அந்த வியாதி அவனில் இருக்கும் நாள் வரைக்கும் தீட்டுள்ளவனாக எண்ணப்பட கடவன் அவன் தீட்டுள்ளவனே ஆகையால் அவன் தனியே குடியிருக்க வேண்டும் அவன் குடியிருப்பு பாளையத்திற்கு புறம்பே இருக்க கடவுது ஊருக்கு வெளியில் இருக்கணும்ட்டார் அப்போது நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்தில் குஷ்டரோக வியாதி உள்ளவன் இருந்தால் அவன் தீட்டுள்ளவனாக எண்ணப்பட கடவன் அவன் தீட்டுள்ளவனே ஆகினாலே அவன் வியாதி அவன் தலையில் இருக்கிறது ஆகினால் அவன் தலையை மூடிக்கொண்டு தன்னுடைய வியாதியை மறைக்கக்கூடாது எல்லாரும் பார்க்கும்படி அந்த வியாதியை திறந்து வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது ஒருவேளை கண்ணு தெரியாதவன் ஒருவன் அவன் பக்கத்தில் வந்துடக்கூடாது என்பதற்காக அவன் தான் தீட்டு தீட்டு தீட்டுன்னு சத்தம் போட்டு தன்னுடைய வியாதியை சொல்லணும் அடுத்தது அவன் வஸ்திரம் கிழிந்தவனாக இருக்கணும் அப்படின்னா தூரத்திலிருந்து பார்க்கும்போது ஒருத்தர் கிழிஞ்சு போன ட்ரெஸ்ஸோடு உட்கா ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான்னா அவன் குஷ்டரோகி என்று அதை பார்த்து அடையாளம் சொல்லிடலாம் அது போல அவன் கிழிந்து போன வஸ்திரம் தான் போட்டிருக்கணுமே தவிர நல்ல வஸ்திரத்தை உடுத்த அவனுக்கு அனுமதி கிடையாது நாலாவது அவன் ஊருக்கு வெளியே பாளையத்திற்கு புறம்பே குடியிருக்க வேண்டும் அப்ப நாலு விஷயங்கள் ஒன்று தன் வியாதியை திறந்து வைக்கணும் ரெண்டாவது வஸ்திரம் கிழிஞ்சவனா இருக்கணும் மூணாவது தன் வியாதியை தானே சொல்லணும் நாலாவது அவன் ஊருக்கு வெளியே பாளையத்திற்கு புறம்பே இருக்கணும் அப்போ உண்மையிலேயே இவர்கள் பரிதாபத்துக்குரியவர்கள் அதனால தான் இவன் இருக்கிற இடத்துக்கு ஏசு கிறிஸ்து இப்போ போனார் இவன் ஊரு கூட வந்து ஏசு கிறிஸ்துவ சந்திக்க முடியாது இப்போ ஏசு கிறிஸ்து இவன் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டார் ஊருக்கு வெளியே மலைக்கு போயிட்டார் அங்கே போய் ஒரு ரெட்ரீட் நடத்துறார் அது முடித்த உடனே அந்த ஜனங்களோடு அவர் இறங்கும் பொழுது இவன் பார்த்தான் இவர்கிட்ட போனால் சுகம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அதனாலே இப்போ இவன் வந்து ஊருக்குள்ள வந்து சந்திக்க முடியாது இவர் இப்போ ஊருக்கு ஊருக்கு வெளியே வந்திருக்கிறாரு அதனாலே அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அவருடைய பாகத்தில் விழுந்து ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உமால் ஆகும்னா உடனே தன் கையை நீட்டி அவனை தொட்டு மனதுருக்கத்தோடு தன் கையை நீட்டி அவனை தொட்டு எனக்கு சித்தம் உண்டு சுத்தமாகினார் உடனே குஷ்டரோகம் நீங்கள் சுத சுத்தமானான் அதோடு அவனை விட்டு ஆண்டவர் நீ இதை யாருக்குமே சொல்லாத ஆனால் அதே நேரத்தில் நீ ஆசாரியனுக்கு போய் இதை காண்பித்து சாட்சியாய் காண்பித்து மோசை கட்டளையிட்ட சா காணிக்கை நீ செலுத்துனார் ஏன் இப்படி சொன்னார் யாருக்கு சொல்லாத ஆனால் அதே நேரத்தில் நீ ஆசாரியனுக்கு போய் உடனே காண்பினார் ஏன் அப்படின்னா இவன் எப்படி ஒதுக்கப்பட்டு கிடக்கிறான் என்கிறதை அவன் எவ்வளவு தூரம் அதில் மனவேதனை அடைஞ்சிருப்பான் எல்லாரும் தன்னை ஒதுக்கிட்டாங்க சமுதாயம் என்னை ஒதுக்கிடுச்சு என்னை ஒதுக்கி தள்ளுது எவ்வளவு ஒரு பரிதாபத்து கூறியது தன் வியாதியை தானே சொல்லணும் கிழிஞ்சு போன வஸ்திரத்தை உடுத்தணும் தீட்டு தீட்டு கத்தணும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பரிதாபத்திற்குரிய ரிஜெக்டட் பர்சன் அவன் கம்ப்ளீட்டாக ஒதுக்கப்பட்டவன் அவனுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு வேதனையோடு இருக்கின்றதை அறிந்ததுனால தான் அவர் மனது உருக்குனால ஐயோ இவன் எவ்வளவு வேதனையோட வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கிறான் இவனை ஊருக்குள்ளே கொண்டு வரணும் 
சுகமாக்கணும் இவனுக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்கணும் இவனை மறுபடியும் ஊருக்குள்ள சமுதாயத்துக்குள்ள விட கொண்டு வரணும் அதனால தான் அவனை சுகமாக்கினதோடு மனதொருக்கத்தோடு சுகமாக்கினதோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் ஆசாரியனுக்கு போய் காண்பித்து அனுமதி சீட்டை வாங்கிட்டு ஊருக்குள்ள அவனை வர்றதுக்கு வழி நடத்தினார் இன்னைக்கு சமுதாயத்திலே ஒதுக்கப்பட்ட நிலைமையில் எவ்வளவோ ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க புரிதெல்லாம் ஒதுக்கப்பட்ட ஜனங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் எல்லாரும் ஒதுக்கிட்டாங்க எல்லாரும் என்னை கைவிட்டுட்டாங்க யாருமே என்னை நேசிக்கிறதுக்கு யாரும் நிலைமையில் இன்னைக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க புரிதெல்லாம் வாழ்க்கையில் எல்லாமே வசதி இருக்குது ஆனால் ஒதுக்கப்பட்ட நிலைமையில் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க நம்மை சுற்றிலும் எத்தனையோ பேர் சொந்த குடும்பத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட நபர்கள் வேதனைக்குரிய நபர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு நம்முடைய மனதிருக்கத்தை காட்டணும் ஒரு தடவை எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சு ஒரு மனுஷன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் நம்முடைய சர்ச்சு ட்ராக்ட் அவர் கைக்கு போயிருக்குது அதிலிருந்து நம்பரை வாங்கிட்டு நம்பர் எடுத்துகிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணோடனே நீங்கள் யாருங்க எங்கிருந்து பேசுகிறீங்க உங்களுடைய கைப்பிரதி கிடச்சிதுங்க இதில் உங்கள் நம்பர் இருந்துச்சு அதனால தான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் எனக்கு ஆக ஜபம் பண்ணுங்கன்னார் உடனே நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் இது ராத்திரி ஒரு ஒம்பதரை பத்து மணி இருக்கும் எங்கே இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் நுங்கமாக்க ஸ்டேஷனில் இருக்கிறேன்னார் நுங்கமாக்க ஸ்டேஷனில் இருக்கிறேன்னா எதுக்காக வந்துருக்கிறீங்க இருப்பீங்களா போயிடுவீங்களான்னு இல்லைங்க நான் இங்கேயே தாங்க தங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்போ அவர் அவரோட வாழ்க்கை பாருங்கள் பிளாட்ஃபார்ம்லேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு மனுஷன் அப்போ நான் நினச்சி இவர் ஒரு பிச்சை எடுக்கிறவர் போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா எனக்கு சொந்த வீடு இருக்குது குடும்பம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் எல்லாரும் என்னை வீட்டை விட்டு விரட்டி துரத்தி அடிச்சிட்டாங்க இப்போ நான் நுகமாக ஸ்டேஷனில் தான் வந்து நான் படுத்து கிடக்கிறேன் அப்படின்னாரு இப்போ அந்த நிலைமையிலிருந்து அந்த நபருக்கு யாராவது ஜெபிக்க மாட்டாங்களா சொந்த வீடு இருக்குது குடும்பம் இருக்குது மனைவி இருக்குது பிள்ளைங்க இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் ஒதுக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருந்துட்டு நம்ம கைப்பிரதி கிடச்சிட்டு அங்கே பிளாட்ஃபார்மில் இருந்துட்டு ஃபோன் பண்ணுறாரு இன்னைக்கு எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கை இப்படி தான் எல்லாம் இருக்குது இருந்தும் ஒதுக்கப்பட்ட நிலைமையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்முடைய மனதுருக்கம் தேவை அவங்கள நம்ம கேர் எடுக்கணும் அவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக ஆண்டவரை பற்றி சொல்லி ஆண்டவருடைய அன்புக்குள் அவங்கள நடத்தினா தன்னையும் ஏற்றுக்கொள்ள ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவர்கள் வாழ்க்கை கட்டி எழுப்பப்படும் அவங்க பார்க்குறாங்க தன்னை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு யாருமே இல்லைன்னு முடிவில் இருக்கிறாங்க ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒருத்தர் இயேசு என்று ஒருத்தர் தன்னை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ரெடியாக இருக்கிறான் அவங்களுக்கு காட்டணும் ஆமேன் எல்லாரும் ஒதுக்கிட்டாலும் அந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த நிலைமையிலும் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒருத்தர் அவர் தான் இயேசு அவரை நம்ம காட்டணும் அதுக்கு நமக்கு வந்து உண்மையிலேயே அவங்கள குறித்த ஒரு மனதொருக்கம் இருந்தால் தான் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம ஆண்டவரை பற்றி பேச முடியும் கைவிடப்பட்டவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் அவங்க மேலேயே நமக்கு ஒரு கன்சர்ன் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நம்ம ஆண்டவரை பற்றி பேசணும் ஆகையினால் இன்றைக்கி இந்த மனதொருக்கன்றது வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு பகுதியில் நம்ம அப்போ தான் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்தில் காண்பிக்க முடியும் அநேகரை ரட்சிப்புகள் கொண்டு வர முடியும் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு தான் ஆண்டவர் சுவிசேஷங்கிறார் பெரிய பணக்காரர்களுக்கு நான் ஆண்டவர் சொல்ல தரித்திரருக்கு சுவிசேஷம் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அப்போ அதை நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும் அதனால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்துல மெய்ப்பனில்லாத ஆடுகளைப் போல இஷ்டம் போல வாழ்கிறவர்களுக்கு அவர் மனதுருகினார் இருதய நொறுங்கி போயிருந்த நாயின் ஒரு விதவைக்கு மனதுருகினார் ஒதுக்கப்பட்ட நிலைமையில் வாழ்ந்த இந்த குஷ்லோக வாய் வியாதி வந்த இந்த மனுஷனுக்கு அவர் மனதுருகினார் இவங்க எல்லாரும் ஆண்டவரால் சந்திக்கப்பட்டு இவங்க வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டது இதுதான் இன்னைக்கு கத்தை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் இந்த இயேசுவை போல தான் நாம் மாறணும்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆமேன் இதுக்கு தான் நம்ம ஜெபிக்கணும் இதுக்கு தான் நம்ம இப்படி தான் நம்ம மாறணும் இந்த இயேசு தான் நம்ம ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படித்தான் நாம் இருக்க வேண்டும் ஜபிக்கலாம் ஸ்தோத்திரம் மனதுருக்கமுள்ள இயேசு மனதுருக்கம் உள்ள இயேசுவை இன்றைக்கு நம்ம பார்த்தோம் அந்த மனதுருக்கம் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் எப்படி ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது என்கிறதை பார்த்தோம் மெய்ப்பனில்லாத ஆடுகளை போல சிதறி போனவர்கள் தொய்ந்து போனவர்கள் மனம் போன போக்கிலே வாழ்கிற ஒரு கூட்டம் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறது அவர்களுக்கு 
நல்ல மெய்ப்பை நாம் இயேசுவை காண்பிக்க வேண்டும் இந்த தொழுபத்தில் இராத வேறு ஆடுகளும் எனக்கு உண்டு அவைகளையும் நான் கொண்டு வர வேண்டும் அப்பொழுது ஒரே மந்தையும் ஒரே மெய்ப்பனும் ஆகும் என்று சொன்னார் தெய்வ பிள்ளைகளே நம்மை சுற்றிலும் மனம் போன போக்கிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு யார் இயேசு கிறிஸ்துவை காண்பிக்கிறது நம்ம தான் சொல்லணும் நீங்க படகுகிற இடத்தில் மனம் போன போக்கிலே பாவத்திலே மற்றும் தவறான பாதையிலே போலி சாமியார்கள் அரசியல்வாதிகள் சினிமா நடிகர்கள் இவங்களெல்லாத்தையும் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்குது இந்த கூட்டம் எல்லாம் நரகத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது யோசிச்சு பாருங்க நரகத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது இந்த சினிமாக்காரங்களை நம்பி போறானே அவனுக்கு இந்த சினிமாக்காரன் என்ன செய்வான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டான் அரசியல்வாதி நம்பி போறாங்களே இந்த எலெக்ஷன் நேரத்தில் ஒரு நாளைக்கு பின்னால் கொடி தூக்கிட்டு போனால் ஏதோ காசு கிடைக்கும் முடிஞ்ச உடனே யாரும் அதை கண்டுக்குவாங்களா ஒருத்தரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க யோசிச்சு பாருங்க அசுத்த ஆவிகளை நம்பி அதை பின்பற்றுகிற சூழ்நிலைகளில் போறவங்களுடைய நிலைமை எவ்வளவு மோசமாய் பாதிக்கப்படுகிறது மெய்ப்பனில்லாத ஆடுகள் இந்த ஆடுகள் எல்லாம் சரியான பாதையில் வரணும் நானே நல்ல மெய்ப்பன் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும் அதற்கு நாம் வழி காட்டணும் அதற்கு நாம் வழி காட்டணும் அடுத்தது நொறுங்கி போன இருதயம் உள்ளவர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க வெளியில் சிரிக்கிறாங்க உள்ளே அழுது கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறது நம்ம ஆண்டவருக்காக வாழ்கிறோம் என்பதை அவங்க பார்த்தா நம்ம கிட்ட வந்து இருதயத்தை கொட்டுறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருக்கிறாங்க நம்ம அவங்கள நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக இருக்கும் பொழுது நம்மை நம்பி தங்கள் இருதயத்தை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்காக மனதுருக்கத்தோடு கத்தருக்கு நேராக அவங்கள நடத்தணும் அவங்க இழந்ததை திரும்ப பெறுவதற்கு நம்ம நடத்தணும் மூன்றாவது புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் குஷ்டரோகி புறக்கணிக்கப்பட்டவன் அவனுக்காக இயேசு மனதுருகி அற்புதம் செய்து அவனை மீண்டும் சமுதாயத்திற்குள் கொண்டு வந்தார் இதுதான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குற இயேசு கிறிஸ்து இந்த இயேசுவை போல தான் நம்ம மாறணும் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்த கிரிகளை தானும் செய்வான் என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த கிரிகளை செய்வதற்கு நம்ம நம்மை அர்ப்பணிக்கிறோம் எல்லார் ஆண்டவரை பார்த்த ஆண்டவரே நாம் மனதுருக்கம் உள்ள ஒரு மகனாய் மகளாய் என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரே பாதிக்கப்பட்ட ஜனங்களை பார்க்கும் பொழுது மேய்ப்பனில்லாத ஜனங்களை பார்க்கும் பொழுது கண்ணீரோடு வேதனையோடு நொறுங்கின இருதயத்தோடு இருக்கிறவங்களை பார்க்கும் போது புறக்கணிக்கப்பட்ட ஜனங்களை பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நான் என் மனதுருக்கம் என குளிர்ந்து வெளிப்பட்ட அந்த நபர்களுக்கு உண்மை நான் காண்பிக்கிற ஆண்டவரே அவர்களுக்கு நான் உண்மை வெளிப்படுத்த வேண்டும் உண்மை அவர்களுக்கு நான் காண்பிக்க வேண்டும் என் வாழ்க்கை வீணாகி போயிடக்கூடாது அவருடைய வாழ்க்கைக்கு நான் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அவர்கள் நரகத்துக்கு போய் விரதை நான் வேடிக்கை பார்க்க கூடாது எனக்கு இந்த மனதுருக்கத்தை எனக்கும் தாங்காண்டவரே பாதிக்கப்படுகிற நபர்களை பார்க்கும் பொழுது உண்மையான ஒரு மனதுருக்கத்தை எனக்கும் தாங்கப்பா ஸ்தோத்திரம் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே ஆண்டவரிடத்தில் உண்மையாய் தொடர்ந்து கேளுங்கள் இந்த நேரத்தில் மட்டுமல்ல தொடர்ந்து கேளுங்கள் கத்தருக்கு ஒரு பயனுள்ள பாத்திரமாய் மாறிவிடுங்கள் இருக்கிறத ஒரு வாழ்க்கை இந்த ஒரு வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திற்கு நாம் காண்பிக்க வேண்டும் அவரை போல வாழ வேண்டும் அவரை காண்பிக்க வேண்டும் அவருடைய மனதுருக்கத்தை இந்த உலகத்திற்கு நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஸ்தோத்திரமப்பா எங்கள் மகா பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் அருமையான பிதாவே எங்கள் மனதுருக்கம் உள்ள இயேசு ராஜா உம்மை போல எங்களை மாற்றுங்க உங்களுடைய மனதுருக்கத்தினால் எங்களையும் நிரப்புங்க உங்களை போல பயனுள்ள பாத்திரமா எங்களையும் இந்த உலகத்திலே வாட வைங்க இருக்கிற இந்த வாழ்க்கையை இந்த காலத்தை நாங்கள் வீணாக்கி போடாதபடி ஒவ்வொருவரையும் பயன்படுத்துங்க உங்களுடைய மனதுருக்கம் எங்களுக்குள்ளும் இருந்து ஒரு கூட்ட ஜனத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு நேராய் நடத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எங்களை இப்படி கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா ஆசீர்வதிங்க வழி நடத்துங்க எல்லாவற்றையும் பொறுப்படுத்துவதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் துதி கன மகிமை யாவற்றையும் நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் 
நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் தொடர்ந்து கத்தருடைய பந்திக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்வோம்